Assalamualaikum students. Welcome to all of you in our next class. Dear students, हमने last class में read किया था experimental evidence for chemical evolution. यानी कि जो AI Operin और JBS Haldane ने theory दी थी chemical evolution की, उस chemical evolution को दो scientists ने experimentally prove किया था. एक था मिल्लर और दूसरा था यूरी और हमने ये भी रीड किया था कि किस तरीके से बाय स्टडिंग द प्रोटीनोइड्स बाय सिडनी फॉक्स और बाय स्टडिंग द मेट्योराइड्स हमें पता चलता है कि हाँ प्रिमिटिव ओशंस या प्रिमिटिव एर्थ में एक्चुअली पहली बार लाइफ ओरिजिनेट हुई है ये स्टूडेंट्स आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करके हम आज रीड करेंगे वो एविडेंसेस वो सबूत जिससे ये पता चलता है कि यस एवोल्यूशन हैज अकर्ड यानी कि वो प्रूफ वो एविडेंस वो सबूत जो नेचर में है जिससे हमें ये पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन यानी कि वो सारे प्रूफ वो सारे सबूत वो सारे स्टडीज वो सारी रिसर्च जिससे यह साबित हो रहा है कि जब पहली बार एक लिविंग सेल बनी है इन द प्रिमिटिव ओशन उस लिविंग सेल से किस तरीके से रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनी जैसे बाय स्टडिंग द प्रोटीनोइड्स ए आई ओपर या सिडनी फॉक्स ने बोला था कि पहले जो एक सेल लाइक स्ट्रक्चर चाहे वो माइक्रोसफियर थे या को एसरवेट्स थे उस सेल से किस तरीके से पहले एक सिंपल प्रेमिटिव हम कह सकते हैं प्रोकेराटिक सेल बन गई उस प्रोकेराटिक सेल से कैसे यू केराटिक सेल बन गए और उसके बाद कैसे मॉडिफिकेशन हो गई यू केराटिक सेल्स में किस तरीके से यूनिसेलुलर कन्वर्ट हो गए मल्टी सेल्यूलर में किस तरीके से एडाप्टेशन हो गई जो लाइफ एक्वेटिक मोड में बनी थी वो कैसे टेरिस्टल मोड में आ गई वो कैसे एरियल मोड में आ गई ये सब हमें देखना है बाय स्टडिंग द एवोल्यूशन जिसमें हम ये देखेंगे एविडेंसेस सबूत जिससे पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स ये जो एविडेंसेस हुई है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन यानी कि जो एवोल्यूशन हुआ है जो हम कह सकते हैं जो मॉडिफिकेशन हुई है जो चेंज हुई है उसके लिए हमारे पास कौन कौन से प्रूफ है तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो प्रूफ है पहला है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस एनाटॉमिकल एविडेंसेस ये बनता है पहला प्रूफ यानी कि बाय स्टडी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है सेकेंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि जब हम एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा उससे कि यस एवोल्यूशन हुआ है थर्ड बायोकेमिकल एविडेंसेस बायोकेमिकल एविडेंसेस यानी कि जब हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मालिक्यूल्स, न्यूक्लियोटाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा हमें उसे भी प्रूफ है हमें उसे भी पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस व्हाट इज पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल जब हम फॉसिल रिकॉर्ड स्टडी कर रहे हैं इस नेचर में ऑन दिस अर्थ हमारे पास बहुत सारे फॉसिल्स हैं जिसे पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है एक और है एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी या बायोजियोग्राफिकल ग्राफिकल एविडेंस देखिए बायो मीन्स लाइफ जियो मीन्स अर्थ ग्राफी मीन्स प्रेजेंटेशन कि किस तरीके से ऑन दिस अर्थ इस जमीन पर किस तरीके से फ्लोर एंड फोन जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अगर हम स्टडी करेंगे कैंगार वो सारी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक महदूद है तो दैट मीन जो हमारा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स है या एनिमल्स है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं ऑन दिस अर्थ वो हम स्टडी करेंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में तो ये पांच मेन एविडेंसेज है जो हम रीड करेंगे इन अंडर दाइडिंग ऑफ एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन 
ये पांचों के पांच इंपॉर्टेंट है एज फार एज वर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न और नीट इज कंसर्न तो ये जो हम कह सकते हैं एविडेंसेस इन्हें स्टडी करने से इनके एग्जाम्पल्स को रीड करने से हमें यह पता चलता है कि यस एवोल्यूशन हुआ है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज हम पहले एविडेंस रीड करेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस तो हमारा जो पहला टॉपिक बनता है बेटा दैट इज मॉर्फोलॉजिकल 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 एंड एनाटॉमिकल एविडेंस एनाटॉमिकल एविडेंस डियर स्टूडेंट्स यहां हम नॉर्मली कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी या कंपेरेटिव एनाटमी को स्टडी करेंगे बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द थिंग्स हमें कंपेयर करना है मॉर्फोलॉजी बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमें कंपेयर करना है एनाटमी बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ध्यान से सुनिए पहले हम देखिए वट इज मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीरेंस स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीरेंस एक्सटर्नल अपीरेंस यानी कि बाहरी बनावट जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसे रीड करने से उसे स्टडी करने को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी लेकिन जब हम दो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करके स्टडी करेंगे बेटा ध्यान से सुनिए अगर सपोज मेरे पास दो लिविंग ऑर्गेनिज्म सपोज मेरे पास बैट है जो बैट है इज अमल वो तो अगर फ्लाई करता है उसके पास विंग्स है और यहां मेरे पास एक बर्ड है उसके पास भी विंग्स है वो भी फ्लाई करता है फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं बैट बर्ड और बटरफ्लाई डियर स्टूडेंट्स अगर हम ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लेमेन के पास लाएंगे तीनों ऑर्गेनिज्म फ्लाई करते हैं तीनों के पास विंग्स है अगर एक लेमेन को हम बोलेंगे कि जो बैट बर्ड और बटरफ्लाई है क्या एक समान है वो कहेगा यस हम उसे बोलेंगे आप कैसे कह रहे हो वो कहेगा तीन फ्लाई कर रहे हैं लेकिन जब एक मॉर्फोलॉजिकल स्टूडेंट एक साइंटिफिक स्टूडेंट को हम बोलेंगे वो कहेगा कि जो बैट है इसके जो विंग्स है वो डिफरेंट है दे आर बोनी नेचर इस तरह जो बर्ड है इसकी जो विंग्स है वो आधे फिदर्स की और आधे बोन्स की बनी है और इसी तरह जो बटरफ्लाई है इसके विंग जो वो काइटिन है वो नॉन बोनी वो काइटिन का बना है तो दैट मीन तीनों के विंग्स में डिफरेंस है लेकिन जब हम तीनों को रीड करेंगे यह हमें तब पता चलेगा जब हम इनकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे बिकॉज तीनों के विंग्स डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है इसी तरीके से सपोज अगर हम हार्ट स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन उससे हम कहते हैं एनाटमी लीजिए फॉर एग्जाम्पल हार्ट अगर आप हार्ट ऑफ फिश लेंगे ठीक है उसके बाद हार्ट ऑफ फ्रॉग लेंगे उसके बाद हार्ट ऑफ से सपोज क्रोकोडा या लिजर्ड लेंगे लिजर्ड इसी तरह का हार्ट ऑफ बर्ड लेंगे इस तरह हार्ट ऑफ मैमल यानी कि रैबिट लेंगे ये स्टूडेंट्स ये पांचों चाहिए फाइलम कॉडेटा सब फाइलम वर्टेबरेटा में आते हैं फिश का हार्ट देखिए टू चैम्बर्ड है फ्रॉक का देखिए थ्री चैम्बर्ड है लिजर्ड का देखिए इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड है क्रोकोडाइल को देखिए कंप्लीट फोर चैम्बर्ड है बर्ड को देखिए कंप्लीट फोर चैम्बर्ड है मैमल को देखिए कंप्लीट फोर चैम्बर्ड है लेकिन जब ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करेंगे तो मेरे पास यहां एनाटॉमिकल एविडेंस है हमने लाया फिश उसको हमने डायसेक्शन किया उसके बाद उसके हार्ट का हमने डायसेक्शन किया तो देखा हार्ट के अंदर दो चैम्बर्स है फ्रॉग के हार्ट को डायसेक्ट किया तो वो थ्री चैम्बर्स है लिजर्ड के हार्ट को डायसेक्ट किया तो वो इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर है बर्ड और मैमल के हार्ट को डायसेक्ट किया तो वो कंप्लीट फोर चैम्बर है लेकिन ये सब हमें तब पता चलेगा जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे यहां हमने कंपेयर किया फिश फ्रॉक लिजर्ड बर्ड और मैमल के हार्ट को हम कंपेयर करके स्टडी कर रहे हैं दिस इज नोन एज कंपेरेड टू एनाटॉमिकल एविडेंस ऐसे हम बोलते हैं कंपेरेड टू एनाटॉमी व्हाई बिकॉज़ वी आर कंपेयरिंग द थिंग्स यहां हमने तीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के विंग्स को कंपेयर करके स्टडी किया दिस इज कंपेरेड टू मॉर्फोलॉजी यहां हमने पांच लिविंग ऑर्गेनिज्म के हार्ट को कंपेयर करके स्टडी किया दिस इज कंपेरेड टू एनाटॉमी 
तो इससे हमें पता चलता जब हम कंपेयर करके स्टडी करेंगे चाहे वो एक्सटर्नल अपीरेंस हो चाहे वो इंटरनल अपीरेंस हो जब हम उनको कंपेयर करके स्टडी करेंगे वी कॉल्स ए कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी तो यहां पे जो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल एविडेंस है ये हमें कंपेयर करके स्टडी करना है बेटा ये हमें इस तरीके से स्टडी करना है जहां हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करके रीड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा क्या एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से सपोज फिश उसका हार्ट टू चैम्बर्ड है जब हम वो हमें पता चलेगा कि फिश का हार्ट टू चैम्बर्ड है उसके बाद फ्रॉग में देखेंगे वहां थ्री चैम्बर्ड है तो हमें पता चलेगा कि फ्रॉग जो है वो इवॉल्व हुआ है किन से पाइसिस से फिश से फिर जब लिजर्ड को देखेंगे वो है इनकम्प्लीटली फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट जब हम उसको कंपेयर करेंगे फ्रॉग के साथ हमें पता चलेगा कि लिजर्ड यानी कि रेप्टाइल इवॉल्व हो चुका है फ्रॉग यानी कि एम्फीबियन से उसके बाद बर्ड और मैमल के हार्ट को स्टडी करेंगे हमें लगेगा क्या है किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है किस तरीके से मॉडिफिकेशन हुई है यानी कि ये जो ऑर्गेज है इनमें मॉडिफिकेशन आई है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ लिविंग और वे ऑफ लिविंग सो ये इस हेडिंग में हम रीड करेंगे बाय स्टडी मॉर्फोलॉजिक एनेटॉमिकल एविडेंस डियर स्टूडेंट्स जब हम मॉर्फोलॉजिक एनेटॉमिकल एविडेंस रीड करेंगे तो इसके कैटेगरी में इसके हेडिंग में हम छह पॉइंट्स को रीड करेंगे तो पहले देखिए वो कौन कौन से पॉइंट है सबसे पहला उसे बोलते हैं हम होमोलो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम दूसरा उसे बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स होमोलॉगस ऑर्गन्स थर्ड वन दैट्स एनालॉगस ऑर्गन्स एनालॉगस ऑर्गन्स फोर्थ वन वी विल रीड एट अजम फिफ्थ वन वेस्टीजियल ऑर्गन्स वेस्टीजियल ऑर्गन्स एंड सिक्स वन कनेक्टिंग लिंक्स डियर स्टूडेंट्स ये छह हेडिंग्स हम स्टडी करेंगे इस मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल इविडेंस में पहली हेडिंग है ऑर्गन सिस्टम दूसरी हेडिंग है होमोलॉग्स ऑर्गन्स थर्ड वन इज एनोलॉग्स ऑर्गन फोर्थ वन इज एटाविज्म फिफ्थ वन इज वेस्टीज ऑर्गन सिक्स वन इज कनेक्टिंग लिंक्स ये छह हेडिंग्स हम स्टडी करेंगे अंडर द मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल इविडेंस इन छह चीजों को रीड करने से हमें पता चलेगा कि यस एवोल्यूशन हुआ है तो आप बेटा एक बार नोट कीजिए इसके बाद इन छे को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे तो बेटा हम पहला स्टार्ट करेंगे विद ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम ये स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा जब हमने क्लास इलेवन पे स्टार्ट किया था मैंने आपको बोला था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बना है ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गन सिस्टम बना है ऑर्गन का ऑर्गन बना है टिश्यूज का और टिश्यू बने होते हैं सेल्स के दैट मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स वेन ज्वाइन टूगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन ज्वाइन टूगेदर दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम जब हम हायर एनिमल्स को देखते हैं सपोज हम हायर इनवर्टिवरेटा या उसके बाद हायर कॉर्डेटा देखते हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम है आप अगर आप देखेंगे सपोज फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है मेरे पास हम बात करेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम ठीक है बेटा रेस्पायरेटरी सिस्टम इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रोटोजोआ या पॉरिफिरा से अगर हम स्टार्ट करते हैं बेटा पॉरिफिरा सीलेंट्रेटा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटे हेलमथीज निमैटे हेलमथीज निमैटे हेलमथीज इन सब में क्या होता है बेटा इनमें रेस्पिरेशन होती है बट थ्रू बॉडी सरफेस बाई डिफ्यूजन इन सब में कोई पर्टिकुलर या कोई ऐसा रेस्पिरेटिव ऑर्गन नहीं है कोई स्पेशल रेस्पिरेटिव सिस्टम नहीं है जो रेस्पिरेशन होती है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है वो होती है थ्रू बॉडी सर्फेस 
उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे एनर्जीडा से ऑर्थोपोडा मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा तो आप देखिए इनमें स्टार्ट होने लगे बनना रेस्पिरेटिव पार्ट्स किसी में थ्रू स्किन होता लाइक अर्थवर्म किसी में थ्रू बुक गिल्स किसी में थ्रू से सपोज जो है बुक लंग्स तो दैट मीन्स इनमें आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन बनना शुरू हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप जो है इनवर्टिव रैकेट है इनमें एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया इनमें मॉडिफिकेशन स्टार्ट होना इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके बाद दीजिए कॉर्डेटा में पाइसिस पाइसिस में रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स हाईली मॉडिफाइड गिल्स इनमें होता है गिल स्लिट्स उसके बाद दीजिए एम्फीबियंस एम्फीबियंस चूंकि ये डुअल मोड है कुछ लिविंग कुछ जमीन पे रहता है तो कुछ पानी में तो कुछ रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स कुछ रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू स्किन और कुछ जो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू पल्मोनरी सिस्टम यानी कि उनमें लंग्स बनने शुरू हो गए उसके बाद जो प्योरली टेस्ट लाइक रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स एब्स एंड मैमल्स ये प्योरली टेरिस्टे इनमें जो है हम कह सकते हैं लंग्स ट्राइकिया ठीक है ब्रोकाइ ब्रोंक्योल्स एलियोल एटसेट्रा बनना बन गई तो आप देखिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनिमल्स को रीड कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिफ्रा टू जेंट मैमल्स किस तरीके से एडवांसमेंट हो रही है किस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रही है इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की पहले वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें रेस्पिरेशन होती है थ्रू बॉडी सरफेस उसके बाद एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो गए उसके बाद वो लिविंग ऑर्गेन जिनमें हाईली डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया ये दिखाता है कि किस तरीके से एडवांसमेंट हुआ है किस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू हैबिटेट देखिए पॉलिफ्रा सेल्यूल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिंपल जस्ट लेकिन अगर आप मेमल्स को देखेंगे हाईली एडवांस एंड हाईली डेवलप सिस्टम उनने उसी के पैटर्न पे उसी के प्रकार पे अपना रेस्पिरेट सिस्टम डेवलप किया ठीक है इसी तरह एक और एग्जांपल है जो अभी मैंने कहा था पहले ही हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इसी तरह एक्सप्रेटरी सिस्टम इसी तरह नर्वस सिस्टम दैट मीन्स जो ये डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम है ये स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिफ्रन से जेंट मेमल्स इनमें मॉडिफिकेशन इनमें एडवांसमेंट हुई है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट अकॉर्डिंग टू नीड जैसा हैबिटेट है जैसा डिवेलिंग प्लेस है जैसा मोड ऑफ लाइफ है जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसी के हिसाब से उनने खुद को अडाप्ट किया और उसी के हिसाब से उनने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डेवलप किया ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप किया स्टूडेंट्स अगर हम हाईली वर्टेबरेटा को देखेंगे उनमें सर्कुलेशन होती है उनमें एक्सक्रीशन होती है उनमें रेस्पिरेशन होती है तो दैट मींस जो ये हाईली एडवांस वर्टेबरेट्स है उन सब में क्या है उन सब में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है तो ये सब में ऑर्गन जैसे आप लीजिए मेमल्स की बात कीजिए तो सारे मेमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम सारे मेमल्स में एक्सक्रेटरी सिस्टम सारे मेमल्स में नर्वस सिस्टम सारे मेमल्स में सपोज नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन जो ये रेस्पिरेटरी डिफरेंट सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम ये कॉमन है इसे पता चलता है कि जो मैमल्स का ओरिजिन है वो कॉमन ओरिजिन है इसी तरह लीजिए फॉर एग्जांपल अब एम्स की बात लीजिए एम्स के सारे ऑर्गन सिस्टम को रीड स्टडी कीजिए ऑर्गन सिस्टम को चाहे वो डाइट सिस्टम हो चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चाहे वो एक्सप्रेटरी सिस्टम हो चाहे वो नर्वस सिस्टम हो चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो तो सारे एवस के जो ये ऑर्गन सिस्टम है सेम है इसी तरह रेप्टाइल इस तरह पाइस तो जब हम एक पर्टिकुलर क्लास एक पर्टिकुलर फाइलम को स्टडी करते हैं उनके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जब हम उनको रीड करते हैं जैसे मेमल्स में सारे मेमल्स में सेम डाइट सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम सेम सर्कुलेटरी सिस्टम सेम एक्सप्रेटरी सिस्टम सेम नर्वस सिस्टम इसे पता है कि सारे मेमल्स का ओरिजिन जो है कॉमन सोर्स है कॉमन एनसिस्टर जिससे उनका ओरिजिन हुआ है क्योंकि इनमें जो कॉमन ऑर्गन सिस्टम है ये बड़ा प्रूफ है बिग प्रूफ है सबूत है एविडेंस है कि यस दे ऑल हैव ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन सोर्स अदरवाइज अगर हम मेमल्स को देखेंगे कोई हर्ब्यूवर्स है कोई कार्निवर्स है कोई ओमनीवर्स है कोई जो ये 
हर्बिवोरस ओमनिवोर्स या कार्निवोर्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है यह तो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट मिला है लेकिन इन सब में जो इनका डायस्टम है वो सेम है इन सब के डायस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ देन माउथ कैविटी देन फेरिंग्स देन ईसोफेक्स देन स्टोमर देन इंटेस्टीन एक्सेट्रा इन सब में डाइजेस्ट टू ग्लैंड इसी तरह इन सब में रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स आप देखिए सारे मेमल्स में पियर ऑफ लंग्स स्टार्टिंग विद द नोस then nos uh, then uh, nasopharynx then they starting with the windpipe trachea uske baad bronchi bronchioles primary secondary and tertiary uske baad lungs lungs mein alveoles so that will sab ka jo respiratory system wo common hai to sare aves sare mammals inka respiratory circulatory excretory nerve system common hai mean in sab ka origin सेम है तो इस तरीके से बाई स्टडिंग द ऑर्गन सिस्टम हमें यह पता चलता है कि जो है एवोल्यूशन हुआ है नाउ नेक्स्ट होमोलॉग्स ऑर्गन होमोलॉग्स ये टर्म ओवन ने दी थी ओवन ने टर्म दी थी होमोलॉग्स देखियो किसे हम बोलते हैं होमोलॉग्स Having same structure, simple terms, same structure or different functions, but different functions. यानी कि यहां पर homologs में क्या है कि जब हम कोई organ ले रहे उन organs का जो design है उन organs का जो plan है यानी कि जिस plan पर इनको design किया गया जिस plan पर इनको बनाया गया वो same, यानी कि इनका structure क्या है same. वो अगर स्ट्रक्चर सेम है तो फंक्शन क्या है मगर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रीजन अगर स्ट्रक्चर सेम है तो फंक्शन क्यों डिफरेंट है स्टूडेंट्स इनका स्ट्रक्चर इसलिए सेम है क्योंकि इनका सोर्स सेम है ये कॉमन ओरिजिन है इनकी कॉमन एनसेस्ट्री है ध्यान से सुनिए कॉमन एनसेस्ट्री यानी कि इनका सोर्स कॉमन है तभी तो इनका स्ट्रक्चर सेम है अगर इनका सोर्स सेम नहीं होता तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम नहीं होता लेकिन फंक्शनली डिफरेंट है क्यों देखिए सिंपल सी बात सपोज हम बात करेंगे यहां पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल कोट करते हैं हम लेंगे फोर लिम्स फोर लिम्स किस किस के Suppose man, monkey, horse, rabbit, whale, or bat. देखिए सारे मैनल्स हैं कह लिया मैंने फोर लिम्स ऑफ मैन फोर लिम्स ऑफ मंकी फोर लिम्स ऑफ हॉर्स फोर लिम्स ऑफ रैबिट फोर लिम्स ऑफ वेल फोर लिम्स ऑफ बैट अंडरस्टैंड कीजिए बेटा प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम स्टडी करेंगे पहले मैन के फोर जैसे मेरे फोर लिम्स मैं इन्हें किस लिए यूज कर रहा हूं ध्यान से देखिए सपोज राइट आई एम यूजिंग द फॉर राइटिंग आई एम यूजिंग द फॉर फीडिंग अब जरा मंकी को लीजिए मंकी जो है वो आर्बोरियल है वो रहता है ट्रीज पर तो जब वो ट्रीज पर रहता है वो एक टेहनी को या एक ब्रांच को पकड़ने के लिए उसे फोर लिम्स की जरूरत पड़ती है उसके हाइड लिम्स छोटे हैं एज कंपेयर द फोर लिम्स वो ज्यादातर जो मूवमेंट करता है फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच विद हेल्प ऑफ फोर लिम्स तो उसके फोर लिम्स जो है मॉडिफाई हुआ है उसी के हिसाब से उसके वॉल लिम्स ज्यादा लंबे हैं इन साइज में एज कंपेयर दियर हाइड लिम्स अब जरा ध्यान से देखिए हॉर्स को हॉर्स कहा रखता है ओपन फील्ड में किस लिए दौड़ने के लिए उसे चलना है उस चलने के लिए चाहे वो हॉर्स हो या चीता हो उसके फोल में स्ट्रॉन्ग है यानी कि उनको भागना है उनको दौड़ना है चाहे वो जंगल में दौड़ेंगे जंगल के बाहर किसी ओपन फील्ड में दौड़ेंगे चीता दौड़ता है प्रीडेटर एज अ प्रे को खाने के लिए हॉर्स दौड़ता है किसी और पर्पज के लिए तो इसके फोल उसी के लिए वॉइट फेवर रैबिट को देखिए जो रैबिट ए ग्रोविंग एनिमल है तो इसने अपने फोल को किस लिए मॉडिफाई किया टू मेक द हाउस इसने अपने होर्स बनाने के लिए नट को उखाड़ने के लिए सॉइल को उखाड़ने के लिए यूज करता है अपने फोर लिम्स तो इसके फोर उसी के हिसाब से अडाप्ट वेल वेल खुद एक मैमल है लेकिन रहता कहा है वाटर में समंदर में 
पानी में रहने के लिए अगर उसको जिंदा रहना है पानी में उसे स्विम करना है तो उसने अपने फोर लिम्स को किस में मॉडिफाई किया फ्लिपर्स में बैट को देखिए एरियल है मेमल है तो ऐसा अपने फोर लिम्स उसको मॉडिफाई किया किस पर्पज के लिए फ्लाइंग अब ध्यान से देखिए इन सब का स्ट्रक्चर प्लान सेम है यानी कि इनमें ह्यूमरस है और देखिए ह्यूमरस है रेडियस इन अल्लाह है कॉर्पल्स है मेटाकॉर्पल है फेलनजीज है तो सब जो ये लिविंग ऑर्गेनिज चाहे वो मैन हो मंकी हो हॉर्स हो रैबिट हो वेल हो बैट हो ये सारे जो इनके फोलिम्स है वो बूंस के बने हैं उसमें ह्यूमरस रेडियस इन अल्लाह कॉर्पल मेटाकॉर्पल एंड फेलनजीज वो ये सारे बूंस इनमें है लेकिन इन सब का जो फंक्शन वो डिफरेंट है तो यहां देखिए बेटा पहले बात करेंगे मैन की मंगी हॉर्स रैबिट वेल एंड देन बैट देखिए ये सारे मेमल्स ठीक है सारे वर्टे बेटा है सारे मेमल्स है मंकी ये आर्बोरियल है मैन इसके फोलिम्स किस चीज के लिए है फॉर फीडिंग फॉर राइटिंग बैट फॉर फ्लाइंग वेल फॉर स्विमिंग रैबिट ग्रोविंग हॉर्स और जब हम इन पांचों लिविंग पांचों ऑर्गेन्स को रीड करते स्टडी करते पहले सिक्स लिविंग ऑर्गेन्स इन सबके जो फोर लिम्स है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा ही हैबिटेट मिला है जैसा इनको एनवायरनमेंट मिला जैसा इनको हैबिटेट मिला उसी हैबिटेट के हिसाब से उन्होंने अपने फोर लिम्स को मॉडिफाई किया अदरवाइज इन सारे लिविंग ऑर्गन के फोर लिम्स का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है लेकिन जब फंक्शन की बात आ गई उन्होंने अपने लिविंग ऑर्गन को या अपने ऑर्गन को या अपने फोलिम्स को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू हैबिटेट अकॉर्डिंग टू हैबिटेट जिससे जो एनवायरनमेंट मिला उसी एनवायरनमेंट के साथ उन्होंने खुद को एडाप्ट किया यहां पता चलता ये सब लोग इन सबका सोर्स क्या है सेम कॉमन एनसिस्टर एनसिस्टर इनके सबका क्या है सेम लेकिन अब ध्यान से देखिए मंकी को मिला मंकी ट्रीज पर रहने लगा इसको एक अलग हैबिटेट मिला इसने खुद का एडॉप्ट किया उसके साथ यहां बैट को अलग एनवायरनमेंट मिला फ्लाई आसमान स्काई तो इसने फ्लाइंग की यहां मैन को एक अलग एनवायरनमेंट मिला इसने यूज किया इसको राइटिंग पर्पस के लिए वेल को मिला एक्वाटिक मोड इसने स्विमिंग यूज इसके लिए स्विमिंग के लिए यूज किया रैबिट को मिला अलग एनवायरमेंट इसने ग्रोविंग की तो हॉर्स को अलग एनवायरमेंट इसने रैली की दैट मीन्स ये सारे लिविंग ऑर्गन एक कॉमन सोर्स से निकले इनका सोर्स कॉमन है लेकिन ये फैल गए फैल गए डिफरेंट एनवायरमेंट में फैल गए डिफरेंट हैबिटेट में और उसी हैबिटेट में ये खुद को क्या कर गए एडाप्ट कर गए सो so, इससे हमें क्या पता चलता है कि यानी कि बाय स्टडिंग द होमोलॉग्स ऑर्गन हमने देखा कि ये जो ऑर्गन है इन सारे ऑर्गन का जो ऑरिजिन है वो सेम है इनका जो सोर्स है वो सेम है लेकिन ये फैल चुके थे डाइवर्ट हो चुके थे इन टू द डिफरेंट एनवायरमेंट तो इससे क्या हुआ डाइवर्जन एवोल्यूशन डाइवर्जन एवोल्यूशन डाइवर्जन एवोल्यूशन क्यों कहते हैं डाइवर्जन एवोल्यूशन क्योंकि ये फैल चुके हैं डाइवर्ज ये कॉमन सोर्स से आके कॉमन सोर्स से आके फैल चुके हैं और यू कहती मैं पॉइंट अब जरा बेड़ा ध्यान से देखें यहां मंकी ने खुद को अडॉप्ट किया और बोरे मोड के लिए 
यहां मैंने अडॉप्ट किया राइटिंग या फीडिंग के लिए यहां बैट ने अडॉप्ट किया फ्लाइंग के लिए यहां वेल ने अडॉप्ट किया स्विमिंग के लिए यहां रैबिट ने अडॉप्ट किया ब्रोविंग के लिए यहां हॉर्स ने अडॉप्ट किया रनिंग के लिए मींस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को अडॉप्ट करता है खुद के ऑर्गन्स को अडॉप्ट करता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू हैबिटेट जिससे जो हैबिटेट मिला इसने खुद को उसके के साथ अडॉप्ट किया कोई अरब में रहता है तो उसकी जबान अरबी है कोई कश्मीर में रहता है उसकी जबान कश्मीरी है इसी तरह यहां देखिए यहां सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑरिजन जो है वो सेम है लेकिन उसके ऑर्गन जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट हो गए जब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट हो गए तो उनका स्ट्रक्चर उनका फंक्शन जो वो डिफरेंट हो गया वैरी हो गया इसलिए हम इसको बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन एडाप्टिव रेडिएशन क्यों बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन क्योंकि यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन को या अपने आप को एडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिवार सो देखिए होमोलॉगस हमें यह तो नहीं कहता है कि एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं हमें इसे पता चल रहा है कि यहां देखिए यहां तो ऑरिजिन सेम है लेकिन एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को एडॉप्ट करने से पता चलता है कि यस एवोल्यूशन हुआ है This was the homologous organs. एक और एग्जाम्पल मैं यहां पर एक्सप्लेन दैट बोगेन विला बोगेन विला एक प्लांट है इस बोगेन विला का जो थॉर्न है बोगेन विला का जो थॉर्न है और एक और है पैसी फ्लोरा पैसी फ्लोरा पैसी फ्लोरा का जो टेंड्रिल है टेंड्रिल है थारो टेंड्रिल दे आर एक्सिलरी इन इन नेचर एक्सिलरी इन पोजिशन और एक्सिलरी इन नेचर इन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है लेकिन इनका ओरिजिन सेम है इनका स्ट्रक्चर प्लान सेम है सो द थॉर इन बोगिन मिला एंड टेंड्रिल इन पैसि फ्लोरा और एक्सिलरी इन नेचर फंक्शनली डिफरेंट स्ट्रक्चरली सिमिलर इसी तरह लीजिए फॉर एग्जाम्पल फाइलोक्लेट्स फाइलोक्लेट्स एक्चुअली ये स्टेम है किसका स्टेम है ओपन शिया ओपन शिया का फाइलोक्लेट्स एक स्टेम है किस प्लांट का ओपन शिया का ये जो स्टेम है दैट्स मैं फॉर फोटोसेंथिस दैट्स मैं फॉर फोटोसेंथिस तो यहां पे इस स्टेम का जो फंक्शन है किसमें ओपन शिया में दैट्स फोटोसिंथ लेकिन अगर हम स्टेम ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी प्लांट्स को देखेंगे रेस्ट ऑफ प्लांट्स दे आर मैं फॉर सपोर्ट दैट्स मैं फॉर सपोर्ट सो रेस्ट ऑफ द प्लांट्स में रेस्ट ऑफ द जो प्लांट्स है उनका जो स्टेम है दैट्स मैं फॉर सपोर्ट लेकिन ओपन शिया का जो स्टेम है दैट्स मैं फॉर फोटोसेंथिस स्ट्रक्चर सेम है फंक्शन डिफरेंट गेटिंग पॉइंट सो इसी तरह एक और एग्जाम्पल कोड करते हैं माउथ पार्ट माउथ पार्ट ऑफ कॉक्रोच या माउथ पार्ट ऑफ सपोज हनी बी माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई यानी कि जो माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट है कॉमन ऑरिजन फंक्शन डिफरेंट किसी में बाइटिंग एंड चीविंग टाइप है किसमें लैपिंग टाइप है किसमें ग्लासमिंग टाइप है किसमें सकिंग टाइप है किसमें साइफोनिंग टाइप है दैट मीन जिसमें पायरसिंग टाइप है जिसको जैसा एनवायरमेंट है उसी के हिसाब से अदरवाइज जो माउथ पार्ट का स्ट्रक्चर वो सेम है लैब्रम लैबियम मैक्सिला और पॉइंट स्ट्रक्चर क्या है माउथ पार्ट का सेम यानी कि इंसेक्ट्स का माउथ पार्ट क्या है सेम लेकिन उनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट है क्यों अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट किसी को सिर्फ सकिंग करना है जूस को नेक्टर को सक करना है सकिंग टाइप सपोज एनाफ्रीज को लीजिए मस्कीटो को लीजिए दैट्स बाइटिंग टाइप एयरसिंग टाइप इस तरह हाउस फ्लाई को लीजिए साइफोनिंग टाइप यानी कि जो माउथ पार्ट्स है ये वैरी हो रहे हैं फ्रॉम बिटवीन द विद इन द इंसेक्ट्स यानी कि क्लास इंसेक्ट का में जो है माउथ पार्ट्स है ये वैरी हो रहे हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर सेम है फंक्शन डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू नेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट सो डियर स्टूडेंट्स बाय स्टडीइंग दीस काइंड ऑफ एग्जांपल्स बाय स्टडीइंग दीस एग्जांपल्स हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है बाय स्टडीइंग द होमोलॉग्स ऑर्गन्स हमें पता चला है कि एवोल्यूशन हुआ है हमें पता चलता है बाय स्टडीइंग होमोलॉग्स ऑर्गन्स के जो एवोल्यूशन वो डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है 
सोर्स सेम है लेकिन ये डाइवर्ज हो गए फैल चुके हैं इन विद डिफरेंट एनवायरमेंट ठीक है इसी तरह इससे क्या होता है हम स्टडी करते हैं इडाप्टिव रेडिएशन यानी कि जिस लिविंग और जिस एनवायरमेंट में जिस हैबिटेट में हम डालेंगे वो खुद को उसी एनवायरमेंट के साथ एडाप्ट करता है अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खुद को उस एनवायरनमेंट के साथ एडाप्ट नहीं किया या उसे कुछ आ, उस एनवायरनमेंट के साथ उस हैबिटेट के साथ एडाप्ट होने में दुश्वारी आ जाए व्हाट विल हैपन आइदर देयर बी चेंज और व्हाट विल दैट ऑर्गेनिज्म विल बी एलिमिनेटेड सो यही है फंडा किसका एवोल्यूशन का आइदर एडाप्ट देमसेल्व्स विद द एनवायरनमेंट चेंज इन एनवायरनमेंट और गेट एलिमिनेटेड इन द रेस तो बाय स्टडी होमोलॉग्स ऑर्गेनिज्म हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है आप नोट कीजिए इसके बाद हम रीड करेंगे थर्ड एग्जांपल दैट्स एनालॉग्स ऑर्गेन्स नाउ थर्ड एग्जांपल दैट्स एनालॉग्स ऑर्गेन्स एनालॉग्स ऑर्गेन्स अपोजिट टू होमोलॉग्स ऑर्गेन्स जो हमने होमोलॉग्स में रीड किया उसका अपोजिट आता है एनालॉग्स ऑर्गेन्स सी डी एस स्टूडेंट्स एना मीन डिफरेंट यहां पर क्या है फंक्शनली सिमिलर स्ट्रक्चरली डिफरेंट बिल्कुल होमोलॉग्स का अपोजिट तो हम यहां पर लिखेंगे सेम फंक्शन फंक्शन सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर यहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है वो अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है फंक्शन सेम है इट मींस इनका कॉमन सोर्स नहीं होगा इनका कॉमन ऑरिजन नहीं तो हम लिखेंगे नो कॉमन एनसिस्टर यानी कि इनका कोई भी कॉमन एनसिस्टर नहीं है तो इस पॉइंट को याद रखिएगा बेटा होमोलॉगस में जो एनसिस्टर था वो कॉमन था यहां कॉमन नहीं है होमोलॉग्स में डिफरेंट फंक्शन थे यहां सेम फंक्शन है होमोलॉग्स में सेम स्ट्रक्चर था यहां डिफरेंट स्ट्रक्चर है ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में तो एनालॉग्स ऑर्गन आर दो ऑर्गन विच आर विच हैव अ सेम फंक्शन बट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर यानी कि उनका जो डिजाइन है वो डिफरेंट पैटर्न का है एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल में पहले हम रीड करेंगे विंग्स जो मैंने पहले ही बोला था विंग्स ऑफ बैट विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट ध्यान से देख लिया ये हैबिटेट है टू फ्लाई यहां से है बैट यहां से है बर्ड और यहां से है इंसेक्ट देखिए पहले बर्ड बैट था मैमल है इसके जो विंग्स है दैट्स बोनी नेचर जिसमें ह्यूमरस जिसमें रेडियस अल्ला कार्प और मेटाकॉपर फैलेंजी बर्ड्स इसके तो आधे बोन्स है लेकिन आधे फीदर्स है तो सारी जो विंग है वो बोनी नहीं है अब जरा इंसेक्ट को देखिए इसके विंग्स जो है वो है काइटिनस तो यहां इंसेक्ट के जो विंग्स है दैट्स काइटिन या बोन प्लस फीदर्स टोटल बोन सो यहां पे आप देखें इन तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है सेम क्या है फंक्शन का सेम दे हैव टू फ्लाई तो फ्लाई के लिए तीनों कहा आ गए इन द कॉमन एनवायरनमेंट दैट्स ईयर ईयर में तीनों आ गए और तीन ने फ्लाई देखो इंसेक्ट को फ्लाई करने के लिए क्या चाहिए विंग्स बर्ड को फ्लाई करने के लिए क्या चाहिए विंग्स बैट को फ्लाई करने के लिए क्या चाहिए विंग्स तो इन तीनों के पास एक कॉमन स्ट्रक्चर एक कॉमन ऑर्गन है वो है विंग्स लेकिन इन विंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है फंक्शन सेम है क्योंकि विंग्स का एक ही फंक्शन टू फ्लाई तो फ्लाई करने के लिए इन तीनों के पास विंग्स है लेकिन जब इन विंग्स को हम स्टडी करते हैं इन तीनों विंग्स का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है यानी कि इन तीनों विंग्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है सो इसे पता चलता है कि इन तीन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सोर्स है वो डिफरेंट है लेकिन ये कॉमन एनवायरनमेंट में आ गए कॉमन हैबिटेट में ऐसे एक और एग्जाम्पल देखिए बेटा फिन्स ऑफ फिश 
flippers have failed. Flippers of whale. ध्यान से देखिए ये यहां पर सोइंग वॉटर है एनवायरमेंट यहां से फिश यहां से हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल वेल दोनों के पास क्या है इसके पास फेन्स है और इसके पास क्या है इसके पास है फ्लिपर्स अब जरा फेन्स को रीड स्टडी कीजिए और जरा फ्लिपर्स को स्टडी कीजिए इन दोनों का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है इन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई चीज कॉमन नहीं है सो फिनिज ऑफ फिश एंड फिलिपर्स ऑफ वेल और स्ट्रक्चरली डिफरेंट लेकिन ये दोनों एक ही एनवायरमेंट दैट्स वाटर में आ गए तो वहां पर डेफिनेट इन दोनों को क्या करना है उनको स्विम करना है सो so, यहां पता चलता है कि ये दोनों इन सोर्स का सोर्स अलग है यहां पे इन तीनों लिविंग और इसका सोर्स अलग है लेकिन एक कॉमन एनवायरमेंट आ गई दैट मीन्स ये कन्वर्ज हो गई सो दिस रिजल्ट इन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तो इसे हमें क्या पता चलता है कन्वर्ज यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं डिफरेंट सोर्स इनका सोर्स इनका एनसिस्टर डिफरेंट है कोई कॉमन एनसिस्टर नहीं है डिफरेंट एनसिस्टर है लेकिन एक कॉमन एनवायरमेंट में आ गए कॉमन हैबिटेट में आ गए तो वहां पे क्या है इस कॉमन एनवायरमेंट में सब लोग अपने आप को अडाप्ट करते हैं तो उस अडाप्टेशन के साथ ये वही फंक्शन लर्न करते हैं जो उस हैबिटेट में या जो उस एनवायरमेंट में पॉसिबल है यानी कि यहां पर इनको फ्लाई करना है अगर सपोज इंसेक्ट कहेगा मुझे फ्लाई नहीं करना है बैड को फ्लाई करना है बर्ड को फ्लाई करना है या वाटर में स्विम करना है फिश और वेल को इरेस्पेक्ट ऑफ दैट इनके ऑर्गन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन इस कॉमन एनवायरमेंट को लर्न करना है टू तो स्विम सो हम ये कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज हुआ है सोर्स डिफरेंट है लेकिन एक कॉमन एनवायरमेंट में ये कन्वर्ज हो चुके हैं दिस इज नोन एज कन्वर्जेड एवोल्यूशन इसी तरह एक और एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए स्टिंग ऑफ हनी बीज एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है लेकिन उनमें फंक्शन कॉमन है वो सेम फंक्शन है आई ऑफ मोलस का दैट्स ऑक्टोपस एंड आई ऑफ ह्यूमन फंक्शन सेम है स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसी तरह लीजिए क्लोरोगोजन सेल्स क्लोरोगोजन सेल्स इन अर्थवर्म दैट्स मैन फॉर यूरिया फॉर्मेशन यानी कि अर्थवर्म में एनालिडा में एक सेल है क्लोरोगोजन सेल्स जो एक्ट करता है एज अ यूरिया फॉर्मेशन यानी कि वो हेल्प करता है किसमें यूरिया बनाने में और वही पर लीजिए लिवर इन ह्यूमंस वहां उसका काम क्या है यूरिया बनाना दोनों का फंक्शन सेम है स्ट्रक्चर डिफरेंट है इस तरह प्लांट में लीजिए फाइलोक्लो या मैं लिखता हूं फोर्थ एग्जांपल है फाइलो प्लाट फाइलो प्लाट ये एक स्टेम है इसमें ओपन शिया में अभी मैंने बोला ओपन शिया में क्या काम करता है फोटोसेंथिस ठीक है बेटा फोटोसेंथिस यानी कि द स्टेम ऑफ ओपन शिया या फाइलोक्लास ऑफ ओपन शिया जो एक स्टेम है क्या करता है फोटोसेंथिस वही पे लीजिए लीव ऑफ प्लांट्स लीव ऑफ अदर प्लांट्स क्या करते हैं बेटा फोटोसेंथिस फोटोसेंथिस सो फाइलोक्लास ऑफ ओपन शिया स्टेम फोटोसिस करता है लीव ऑफ अदर प्लांट क्या करते हैं फोटोसिस दोनों का फंक्शन क्या है सेम लेकिन स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट यानी कि फाइलो प्लांट ऑफ ओपन शिया यानी कि स्टेम ऑफ ओपन शिया दैट्स मेंट फॉर फोटोसिस स्ट्रक्चर डिफरेंट लीव ऑफ अ प्लांट दैट्स मेंट फॉर फोटोसिस स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट सो यहां पर दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है सेम सो दैट मीन दीज आर दम एग्जाम्पल जिससे हमें यह पता चलता है कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है क्योंकि उसी कॉमन हैबिटेट या कॉमन एनवायरमेंट में आगे जहां ये खुद को एडाप्ट कर रहे हैं यहां पर सेम फंक्शन है डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन एनसिस्टर कॉमन नहीं है इससे पता चलता है कन्वर्जन एवोल्यूशन दिस वॉज द थर्ड एग्जाम्पल एनालॉगस ऑर्गन आप ये नोट कीजिए इसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्टिजल ऑर्गन एटाबिज्म एंड कनेक्टिंग लिंक्स अब हम बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल रीड करेंगे वो है वेस्टिजियल ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन किन्हें हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन जो पास्ट में या हमारे एंसिस्टर्स में फंक्शनल थे लेकिन 
ड्यू टू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इनकी जो फंक्शन है खत्म हो चुकी है या आ, हम कह सकते हैं एबसेंट है बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट चेंजिंग हैबिटेट आई रिपीट दोज ऑर्गन जो हम में तो प्रेजेंट है लेकिन जिनकी जो फंक्शन है हम कह सकते हैं जिनकी जो फंक्शन है वो हो चुकी है रूडिमेंट वेस्टीजियल हो चुकी है दे हैव लॉस दियर फंक्शन क्यों लॉस किया उन्हें फंक्शन क्योंकि वो फंक्शन थे हमारे एनसिस्टर्स में ड्यू टू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन उन्होंने वो अपनी जो फंक्शन है खो दी है बिकॉज ड्यू टू चेंजिंग एनवायरमेंट सिंपल एग्जाम्पल यहां पर एक कोर्ट करते हैं एग्जाम्पल जो हमें सबको पता ही है जो हमने लवर क्लास से पढ़ा है वो है वर्मी फॉर्म वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो हमारे एनसिस्टर्स थे अकॉर्डिंग टू साइंस जो हमारे एनसिस्टर्स थे वो कहा रहते थे इन द केव ऑन द ट्रीज वो क्या खाते थे वो ऐसे प्लांट्स खाते थे लीव्स रूट्स रॉ मटीरियल्स एक्सेट्रा चूंकि जो प्लांट प्रोडक्ट या लीव जो थे उनमें क्या था एक्चुअली सेलोस तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए था सेलुलेस एक एंजाइम और जो वर्म फॉर्म अपेंडिक्स है वो प्रोड्यूस करता था सेलुलेस आई रिपीट जो वर्म फॉर्म अपेंडिक्स है वो प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम सेलुलेस और वो सेलुलेस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है क्योंकि वो सेलोज किसमें होता था प्लांट्स में लीव्स में क्योंकि उस वक्त जो हमारे एनसिस्टर्स थे वो ऐसे ही रॉ मटीरियल खाते थे रॉ रामीज फॉर एग्जांपल वो ऐसे कच्चे लीव्स खाते थे ग्रास खाते थे रूट्स खाते थे तो वो जो इन चीजों को खाते उन चीजों में सिल्लोज होता उस सिल्लोज को डाइजेस्ट करने के लिए वर्ग फॉर्म अपेंडिक्स था डेट मीन उस वक्त जो हमारा न्यूट्रिशन था दैट वॉज हर बी वो लेकिन विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे एनसिस्टर्स ने क्या सीखा How to cook the food? How to cook the meat? जब उन्हें ये सीखा कि ऐसे खाना पकाना तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये प्लांट्स है लीव्स है हमने प्लांट्स पार्ट को हमने प्लांट पार्ट को या लीव पार्ट को हमने क्या किया पकाना शुरू कर दिया जिससे वजह से सिल्लोस क्या हुआ खत्म हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इस वर्ग फॉर्म अपेंडिक्स की फंक्शन जो रिड्यूस हो गई क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जो सिल्लोस निकलता था उसकी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि जो हमारे खाने में सिल्लोस होता वो सब डिस्ट्रॉय होता डी हो जाता तो इस लिहाज से इस वर्ग फॉर्म अपेंडिक्स की जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो गई और जब वर्ग फॉर्म अपेंडिक्स फंक्शन रिड्यूस हो गया क्योंकि इसका साइज रिड्यूस हो गया क्योंकि विद पसेज ऑफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन जब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी जब इसकी नीड ही नहीं पड़ी तो आहिस्ता आहिस्ता ये साइज में रिड्यूस हो गया रिड्यूमेंट्री बन गया और आज जो हम देखते हैं हमें बिल्कुल फंक्शन है इसे हम कहते हैं वेस्टीजियल ऑर्गन इसी तरह देखिए फॉर एग्जाम्पल ईयर पिन्ना फंक्शनलेस मे बी हमारे जो एनसिस्टर्स है या अगर आप देखोगे रेस्ट ऑफ द मेमल्स उनमें ये ईयर पिना यूज होता है फॉर वो इससे फॉर एग्जाम्पल जो उनके इर्द गिर्द जो मखिया या फ्लाइज जो घूमते हैं उनको बगाने में काम लेकिन हम माई टोटल फंक्शनलेस इस तरह देखिए बॉडी हेयर आप ह्यूमन्स को देखिए बॉडी हेयर हमारी बॉडी में हेयर जो है वो बिल्कुल थिन है तो फंक्शन इसी तरह देखिए फॉर जो मेल्स है फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड है दैट्स मैन फॉर लैक्टेटिंग दियर यंग वॉल्स लेकिन जो मेल्स है उनमें जो अंडर डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड हम बोलते हैं मेमे और निपल्स वो फंक्शनलेस है देखा गया है कि एक मैन में या ह्यूम में हंड्रेड वेस्टीजियल ऑर्गन है जो कभी फंक्शनल थे वेस्टीजियल ऑर्गन जो कभी फंक्शनल थे लेकिन अब में कोई फंक्शन नहीं है इसी तरह देखिए फॉर एग्जाम्पल हाइंड लिम्स ऑफ स्नेक्स विद नो फंक्शन पैक्टोर गर्ल्स हमें कोई फंक्शन नहीं है वो भी वेस्टीजियल है इसी तरह एक और देखिए बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे स्टेमिनोट्स स्टेमिनोट्स इनकी बात करके इन द फ्लावर्स ऑफ इन द फ्लावर्स ऑफ कक्टर बिटेसिया स्क्रोफ्लोरेसिया रेसिया या 
कैसी सेल्पिनोइडिया कैसी सेल्पिनोइडिया ये फैमिलीज के अगर हम फ्लावर्स को देखेंगे उनमें जो स्टेमिनोड्स है ए आर फंक्शनल फंक्शन लेस सॉरी या लॉस दियर फंक्शन सो वो वेस्टीजल हो चुके हैं इसी तरह अगर हम देखेंगे रे फ्लोरेट्स रे फ्लोरेट्स किसकी बात करेंगे हम सनफ्लावर की बात करेंगे जो सनफ्लावर में रे फ्लोरेट्स है उनमें जो स्टेमिन है वो फंक्शन लेस है फंक्शन लेस है वहीं पे अगर उसका मेल देखेंगे उसमें पिस्टल लोड है यानी कि पिस्टल जो है वो फंक्शन लेस है दीज आर द वेस्टीजियल पार्ट्स यानी कि ये कभी फंक्शनल थे पास में लेकिन विद द पसेज ऑफ टाइम जूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जब उनको एक नया एनवायरमेंट या नया हैबिटेट मिला है दे हैव लॉस्ट देयर फंक्शन इसके बाद बेटा एटाविज्म एटाविज्म इसे कहते हैं रिवर्स या रिवर्स देखिए सपोज कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर्स को था एंड जूरी कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन हैज लॉस्ट ये फंक्शन सपोज अगर कोई ऑर्गन है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वक्त के साथ या हम कह सकते हैं एवोल्यूशन के दौरान उसने अपनी फंक्शन को खत्म किया यानी कि उसकी फंक्शन खत्म हो चुकी है एबसेंट है लेकिन जब वो फंक्शन एबसेंट है सडनली वो करेक्टर रीअपियर हो गया उससे हम कहते हैं एटाविज्म मीन री एपियरेंस ऑफ द लॉस्ट कैरेक्टर्स री एपियरेंस ऑफ द लॉस्ट कैरेक्टर्स री एपियरेंस एपियरेंस ऑफ लॉस्ट कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर्स हमने खोए हैं जूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में वो सडनली री एपियर हो रहे सपोज आप देखिए ह्यूमन द बॉडी हेयर अकॉर्डिंग टू साइंस We have evolved from the monkeys or chimpanzees. तो अगर हम उनसे इवॉल्व हो चुके हैं तो उनके उन चिंपैनजी मंकीज में पूरे बॉडी पे कोर्स थिक रफ हेयर है लेकिन हमें वो हेयर नहीं है वो है लॉस दैट हेयर लेकिन सडनली कोई ऐसा न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है उस न्यू बॉर्न बेबी में वो हेयर फिर से वो कोर्स एंड रफ थिक रफ हेयर री एपियर हो रहा है जैसे चाइना में एक बच्ची पैदा हुई है जो मैंने नोट के फ्रंट पेज पर भी रखा है उसमें सडनली बिल्कुल मंकी की तरह जो पूरे बॉडी पे कोर्स रफ हेयर रीअपियर हुआ है या सपोज जो टेल है वो लॉस हो गई थी विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो टेल है वो लॉस हो चुकी थी लेकिन सडनली ये टेल जो है रीअपियर हो रही है बोलते हैं कॉक्सीजियल प्रोसेस उसे हम एक्चुअली क्या कहते हैं कॉक्सीजियल प्रोसेस कॉक्सीजियल प्रोसेस जो रीअपियर हुई है बहुत सारे बच्चों में रीअपियर हो चुकी है सो so, इसको हम कहते हैं एटाविज्म तो एक्चुअली हुआ क्या है जब एवोल्यूशन हुआ है तो एवोल्यूशन में अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की फंक्शन खत्म हो गई है ड्यू टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, एक्चुअली उसका जो जीन है या उसका जो डीएनए है वह सप्रेस हो चुका है वह इनएक्टिव हो चुका है यह मैंने कहा वर्ग फॉर्म अपेंडिक्स ने अपना फंक्शन सिलरेस प्रोड्यूस करना बंद किया कैसे एक्चुअली ध्यान से देखिए जब हमारा जो हमारे पूर्वज थे हम कह सकते हैं जो हमारे एंसिस्टर्स थे वो रफ प्लांट्स और डीव्स खाते थे तो वो हरब्यूर टाइप ऑफ डाइट खाते थे जिस वजह से सिल्लोस को डाइट करने के लिए उनके पास सेल्लेस था जो प्रोड्यूस करता था वर्ड फॉर्म एपेडिक्स लेकिन जब उन्होंने अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज किया वे ऑफ लिविंग चेंज किया उन्हें खाना पकाना बॉयल करना शुरू किया सिल्लेस खत्म हो गया इस सिल्लेस एंजाम की जरूरत ही नहीं पड़ी लेकिन वर्म फॉर्म एपेंडिक्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहा था सेलुलेस जब सेलुलेस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई जब सेलुलेस बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि अब इस सेलुलेस को यूज नहीं होता तो ये सेलुलेस बन गया इनहिबिटर ये आगे चलकर आपको मॉलिक्यूलर जेंट्स पे पढ़ना है लैक ओपरॉन कैंसर तो ये जो सेलुलेस है ये बन गया इनहिबिटर ये खुद बाइंड हो गया उस वर्म फॉर्म एपेंडिक्स के उस जीन के साथ जो सेलुलेस को प्रोड्यूस कर रहा था तो इस सेलुलेस ने खुद ही ऑटो रेगुलर इसने खुद ही अपने जीन को क्या किया ब्लॉक किया इनहिबिट किया सो so दैट वो फर्दर सेलुलेस को न बुक प्रोसेस सके चूंकि तब से लेके आज तक हमारा जो डाइट था वो 
बिल्कुल वैसे ही था तो इस जीन ने आहिस्ता आहिस्ता ये जो डीएनए है ये पूरा ब्लॉक हो गया इनएक्टिव हो गया जिसकी वजह से इस पूरे ऑर्गन के स्ट्रक्चर पे अफेक्ट हो गया और ये रिड्यूस हो गया साइज में सपोज अगर तभी ऐसा हो जाएगा कि ये सेलुलर जो इस जीन के साथ जिसने जीन को ब्लॉक किया ये रिमूव होगा इसको फिर से एक्टिवेट होगा या अगर इस वर्म फॉर्म अपेंडिक्स के जीन को फिर से मौका मिलेगा रीएक्टिवेट होने में तो दैट मीन इट विल अगेन प्रोड्यूस सिलेस और अगर वो सिलेस एक कच्चे गास या लीव या रूट या को डाइजेस्ट कर सकता है हम ये कह सकते हैं कि वर्म फॉर्म अपेंडिक्स बिकम्स रीफंक्शनल तो ये जो रीअपीरेंस का कैरेक्टर आ गया जो पास्ट में लास्ट में कोर्स ऑफ एवरेज के दौरान खत्म हो गया था वो रीअपीयर हो गया इसे हम कहते हैं एटाविज और रिवर्जन यानी कि वो रिवर्स हो चुका है जो चीज जो फंक्शन हो गई थी या लॉस हो गया था जूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वो रीअपियर हो गया वी कॉल्ड एज एटाविज्म या इसे हम कहते हैं रिवर्जन बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स में टीत ही है रीअपियरेंस हो चुका है टीत बहुत सारे फ्लावर्स थे जुन्ने सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोशन को लॉस किया था वो फिर से बन गए सेक्चुअल so that we can so many examples by which we can study that the characters which have lost during the course of evolution that has been reappeared if you note kijiye iske baad hum last padhenge connecting links ab hum dekhenge last example that's connecting link connecting links connecting links dear students course of evolution ke dauran yahan pe jab ek living organism apne kuch characters loss kar raha tha aur evolve ho raha tha dusre phylum ya dusre group mein wo retain kar raha tha kuch characters previous phylum ke aur kuch characters wo naye phylum ke evolve kar raha hai suppose yahan hamare paas ek phylum hai a ये और यहां पे दूसरा फाइलम है बी ए के कुछ सपोज ए में से हम स्मॉल ए की बात करेंगे जो ये स्मॉल ए है इसने आधे कैरेक्टर्स रिटेन किए हैं फाइलम ए के और आधे कैरेक्टर्स इसने प्रोड्यूस किए नए कैरेक्टर्स फाइलम बी के तो ये जो स्मॉल ए है इसके 50 परसेंट कैरेक्टर्स फाइलम ए के हैं और फिफ्टी परसेंट कैरेक्टर्स फाइलम बी के हैं so that means ये स्मॉल ए कैपिटल ए और बी के बीच में एक लिंक है जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक कनेक्टिंग लिंक क्या है ये एक ऐसी कनेक्शन है बिटवीन द टू डिफरेंट फाइलम जिसमें एक ऑर्गेनिज्म आधे कैरेक्टर्स रिटेन करता है पुराने फाइलम के जहां से वो बना है और आधे कैरेक्टर्स उस नए फाइलम के जिसमें वो कन्वर्ट हो सकता है सो दैट मीन्स यहां पर जो ए है उसके आधे कैरेक्टर्स फाइलम ए से मिलते हैं और आधे करेक्टर्स फाइलम बी से इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक फॉर एग्जांपल मेरे पास है वायरस ठीक है आप देखिए वायरस लिविंग है जब वो हॉस के अंदर होगा लेकिन जब वो हॉस के बाहर है वो नॉन लिविंग है तो हम कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ठीक है बेटा उसके बाद ध्यान से देखिए एक और लिंग है प्रोटीरोस्पॉन्जिया प्रोटीरो मैंने पढ़ाया था आपको यह कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरिफिरा स्पॉन्ज के बीच में हमने पढ़ा था पॉरिफिरा में एक और देखिए युगलिना अगर आप युगलिना को देखोगे ये जब लाइट होती है दिन में ये ऑटोट्रॉपी मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है और जब लाइट नहीं होती है अंधेरे में ये हिटीरोट्रॉपी मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है सो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स उसके बाद देखिए पेड़ पैट्स वॉकिंग वर्म जिसे हम कहते हैं वॉकिंग वर्म ये एनलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच में है एनलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच में है उसके बाद देखिए नियोप्लिना नियोप्लिना ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनलिडा एंड मोलस्का 
annelida and mollusca sphenodon ye amphibians and reptiles ke beech mein hai amphibians and reptiles ke beech mein hai connectingly isi tarah dekhe chimera ye cartilaginous fish cartilaginous fish और बोनी फिश के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक है ठीक है बेटा उसके बाद देखिए लैटिमेरा ये फिश और टेट्रा पोड़ा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है लॉन्ग फिश देखिए लॉन्ग फिश जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस फिश एंड एम्फीबियंस उसके बाद देखिए बेटा डक बिल्ड प्लेटिपस डक बिल्ड प्लेटिपस सब बोलते हैं स्कैनी एंड ईजो ये रेप्टाइल्स ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक दीज आर द कनेक्टिंग लिंक एग्जाम्पल जो नेचर में है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं आपके नीट एग्जाम में मैंने उतना ही उनकी एग्जाम्पल यहां पे कोड किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बगैर भी और सारे एग्जाम्पल्स हैं बट ये नॉट इंपॉर्टेंट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सके जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं ये कनेक्टिंग लिंक आप देखिए वायरस जब होस के अंदर है लिविंग बना सार्स को टू इस वक्त होस के अंदर आ गया तो लिविंग है बाहर आ तो नॉन लिविंग प्रोटीरोस्पॉन्जिया इसके आधे कैरेक्टर्स प्रोटोजवा से और आधे कैरेक्टर्स पॉरिफिरा से मिलते हैं युगलिना दिन में लाइट में ये प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है और रात को बिल्कुल हेटीरोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पेरीपैटस एनलिडा की तरह इसकी बिल्कुल बॉडी है सेगमेंटेड इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन तो ये ऑर्थोपोडा एनालिडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है नियोप्लिना एनालिडा और मोलस के बीच में है सफिनोडॉन एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच में है टाइमिरा कॉटिलेज और भोनी फिश के बीच में कनेक्टिंग लिंक है लैटिमिरा फिश और टेट्रापोडा के बीच में है लंग फिश फिश और एम्फीबियंस के बीच में है और डग बिल्ड प्लेटिपस जो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है ये जो कनेक्टिंग लिंक है इसे पता चलता है कि जब एवोल्यूशन हुआ हो रहा हो जब एवोल्यूशन चल रहा था सपोज हम बात करेंगे यहां पे प्रोटीरोस्पॉन्जिया की ये एक्चुअली पहले था प्रोटोजोआ तो कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में थोड़ी मॉडिफिकेशन हो गई और इस प्रोटोज इस प्रोटीरोस्पॉन्ज यानी आहिस्ता आहिस्ता कुछ करेक्टर्स नए डेवलप किए अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट तो ये पूरी तरह पॉलीफ्रा नहीं बन पाया इसने अपने वो यूजफुल करेक्टर जो प्रोटोजोआ के यूजफुल करेक्टर्स थे वो खुद में रिटेन रखे और वो करेक्टर्स जो इसको लगा था कि ये नए एनवायरमेंट नए हैबिटेट के साथ एडाप्ट नहीं हो रहे और उसके बाद उसने नए करेक्टर्स डेवलप किए तो दैट मीन्स इसने 50% परसेंट कैरेक्टर्स नए डेवलप किए वो पॉलिफ्रा के थे और 50% परसेंट कैरेक्टर्स प्रोटोजोआ के रिटेन किए विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोटेरोस्पॉन्जिया ही कंप्लीटली इवॉल्व हो गया पॉलिफ्रा में लेकिन ये कुछ स्पीशीज हम कह सकते हैं प्रोटिस प्रोटेरोस्पॉन्जिया के अलाइव रहे जो कनेक्टिंग लिंक के अलाइव प्रोटोजोआ और पॉलिफ्रा के बीच में है बाय स्टडिंग द कनेक्टिंग लिंक हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है इस बाय स्टडिंग दीज इविडेंस हमने आज मॉर्फोजन एनाटॉमिकल इविडेंस स्टार्ट किया था क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वह इविडेंस इज इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कि अगर एवोल्यूशन हुआ है क्या नेचर में ऐसा कोई सबूत है नेचर में ऐसा कोई प्रूफ है जिसे पता चलेगा यस एवोल्यूशन हुआ है तो इसके लिए हमारे पास हमने आज पांच एविडेंस स्टडी कर रहे हैं जिसकी पहली एविडेंस थी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस बाई स्टडिंग द एक्सटर्नल अपियरेंस एंड कंपेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम and by studying the internal uh, structure that's anatomy and comparing between the different organisms hame pata chalega ki yes evolution hua hai iske liye humne 6 points padhe isme pehla point tha organs by studying the organ system dusra tha by studying the homologous organs third tha by studying the analogous organs fourth tha by studying the vestigial organs fifth tha by studying the atavism 
एंड सिक्स था बाई स्टडिंग द कनेक्टिंग लिंक्स ये छह पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद इन छह पॉइंट्स को रीड करने के बाद इनके एग्जाम्पल्स को रीड करने के बाद हमें पता चला यस एवोल्यूशन हुआ है एवोल्यूशन हुआ है और ये जो छह एग्जाम्पल्स हमने रीड किए ये हमें प्रूफ मिले हैं नेचर में कि यस एवोल्यूशन हो चुका है और एवोल्यूशन हो रहा है नेक्स्ट क्लास में इनशाला हम दूसरी इवेंट्स रीड करेंगे टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे असल वरहमत लाबरक